Kenya hope zote tunasema Kenya moja, nchi moja, Mungu moja na tunaendelea. DJ tunaenda pale kwenye round about ili governor wetu mpendwa his excellency simba rati the lion tutafika pale ili tuweze kusemezana tumefika hapa kisi ikiwa tumeongozana pamoja na party leader wa chama cha wiper his excellency steven kanonzi msio katuweze kusemezana tuko na his excellency eugene wamalwa party leader wa dpk ambao tumefika hapa ili zote kama wa kenya tuweze kusemezana na kupeana Hop katika wa Kenya DJ wapenda wakaji wa kisi hapa hapa kwenye round about pale ambapo tutasema na wananchi gavana wa area hii Simba Rati ametuletea miongozi wapendwa Kalonzo Msioka Eugene Wamalwa Seneta Kiyo Seneta Agnes Kavindo Mheshimiwa Mule Mheshimiwa Irene Kasalu Mheshimiwa Umiri baadhi ya waheshimiwa wengine zote tunasema Kenya moja nchi moja DJ
Kisi County. His Excellency Simba Arati, a.k.a. the Lion, take us through. Aha. Kisi your Excellency, the former Vice President, Mweshmiwa Kalonzo Msinka, na Kinara, mwile wapu wa Azimio, Karibu Kisi. Mwajua Your Excellency, hapa Kisi, wale wakamba wasichana warembo wakitoka kule ukambani, wakikike Kisi ya warudi ukambani. Wako wengi hapa ndani, ukitafuto tawapata wako wengi sana Kwa hivyo, hapa ni nyumbani Na nimiwono umefuatana na warembo wengi Wanaume mpo? Wanaume wakisi, mpo? He, wako hapa Kwa hivyo, baadae, tutawanyesho ni kinanani wa mekunya Hapa, Your Excellency, tutawanyesho ni kinanani wa mekunya Hapa, Your Excellency, na sisi watu wa kisi hini unaelewa kawaida ni watu wa amani na hapa sisi kawaida tufanyi mchezo tuko kwa kisha kwamba kazi imefanyika kabla ziliongea nataka ni wapena fast kuna viongozi wengi hapa kuna wabunge kuna manesenita hapa pia na viongozi wengine kama wazili yujino omara yuku wa hapa ambali kwa misuamia wanajeshi yuko pomoja na sisi hapa nikubaliwe kule nyuma nitambue kuna MCA na ito wa Sonya yule ni MCA wa Sameta Mukwereo kule hile gari ya nyuma kuna MCA kutoka kitui hido majority waka mkono juu kuna MCA nominated amba alikuwa pia kule kawangware huyu ameweka mkono juu aja ni mama lakini sini kama wamewalewa na huyu mrembo mwingine ni MCA kutoka ukambani lakini baada wajaolewa ni kwa hivu watazabaki huku na unawana yako na shura kama ya pesa kwa hivu ananasimamia warembo na kalonso ndia huyo hapo mwishini wa zora huyu ameweka mkono juu huyu anaito mwishini wa zora kule nyuma huyu ameweka juu ni mwishini wa kitui ni whip majority whip kitui mwishini wa bakari kutoka pia kitui karibu hapo ni mwishini wa obiri innocent kutoka bubasi mbunge wa bubasi constituency na ni wawai pa huyo hapo mbele niko na hawa ni viongozi ambao ingine toko pumbaya huyo ni mwishini wa nani huyo weka mkono juu hawa ni viongozi kutoka chama cha waipa ndia hao hapa niko na mwishini wa onkoba kutoka nyacheki hapa niko na lido majority mwishini wa muracha kutoka basi central hapa tuko na mama na ito hrran yuko hapa pale niko na mwishmiwa kutoka nyamira mwishmiwa duke yambaye ni wa nyamira town yule aa mwishmiwa benecha wendi nipea miyavuli yangu ukapeleka sikiri nyamahia ukanyima watu wa nyamira ndapeana miyavuli ya nyamira mwishmiwa ma matinga waipa kemera ward yule ni mche ni wana deni mumanyi yuko hapo ni kwanta kata ongea ni kubalie kwa sababu hapa tuko na Richard Mwebi ujama sawa ni kubalie na kuna mwishini wa na hito mrefu ati haya mnajua haya mdemi yuko hapa taongea Speaker wetu wa county assembly ya kisi Daktari Nyanumba Yuko pamunya na sisi Na mwishmi wa omwando Na amiamua kujunga na chama cha waipa Yuko pamunya na sisi hapa Nikubanie 
bila kupoteza wakati ni waite ambao wataulia pamoja na sisi kwa dakika chache mpiana kwa mheshimiwa Ben Mumanyi uh, ndipo sasa mpiana ya mheshimiwa wa Embakasi huyu tumekuwa na yeye bungeni anakula tamu yake ya pili nitangulia yeye bunge ndipo sasa piana seneta tukuje hapa tupeane huyu mrembo huyu mrembo mbunge tumekuwa huyu mama huyu Tumeku, ah, sio, sio mama wacha niache na mama ya mama <laughs> huyu mrembo ni mbunge ni mbunge wa constituency Kitui county huyo abaki wanaume vipi bwana Unataka abaki hapa? Eh yeah. ataongea baadaye mtasikia akiamua kubaki hapa raha ni nyingi. Nikupanieni mpe ndugu yangu Ben Mumanyi. Mike pale ataongeleshe. Haya. <laughs> Abo 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 abo. Yo 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 yo. Njomo na mole yo. Makono nzemba. Semba rati. Yo 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 yo. Kalonzo mzioka. Yo 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 yo. Yejene wa marwa. Yo 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 yo. Na beni mumanyi. Aya. Abantu waito wangu kisimbi ya mole. Mbia mole naende. Tunajua kalonzo mzioka ikiti ikitu 27 atabeba Ama nyinyi muwate mu, 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 hapo sia Tunaona wanasumbua kijana wetu kila siku hapa Akitisha mkutano wanakimbia hapo na bunduki Akienda ofisi yake wanamnyoroza hapo Wana hiyo ni yake kweli Mimi gavana wenu tulikuwa na yeye bunge We went to parliament at the same time tukakaa miaka kumi na yeye akakuja kisi kutafuta ugavana na mimi nikaenda Nyamira lakini my friend Simba wacha nikwambie ukarabati yenye nilikuwa Nyamira ilikuwa mingi hao wazee ni wanyorosa asubuhi kama mjui hivyo hao wazee ni wanyorosa asubuhi lakini sa, si mlipiga kura watu wa Nyamira wako hapa wamechaa wamekula wame, walipiga kura kwa fucho kwa hivyo mheshimiwa governor Simba we will support you ile kazi yote unafanya sisi tuko nyuma yako and we will assist you whenever we are called upon tukusaidie wewe ni ndugu ndugu yetu na umeonyesha wewe sasa umeanza kwenda mbele yetu and we will follow you your excellency your excellency kalonzo mchoka Yeye kijana tukienda mbele wewe si. mkiwa na wamanwa hapo mbele lazima tumtafutie kiti moja pale juu wewe takuwa takupatia ta mmoja tukutafutie kiti ya pili ya juu ya siji hii alafu na mimi niende kufuata kutoka nyuma because is a good man na ameonyesha kwamba anafanya kazi na atainua wakisi mahali wako Kalonzo we wish you well we will work with you na tunajua hii safari hii sakayo lazima utamsukisha chini. Thank you and may God bless you. Akikataa kushuka tutakata miti.
mshoka kalonzo mshoka kalonzo mshoka sisi tumekubaliana kama azimio baba yetu baba Raila Amolo Odinga atakwenda kuwa president wa Afrika Afrika nzima hapa Kenya tunabakia na baba yetu mdogo atakaye kuwa president wa sita wa Jamhuri ya Kenya ni mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka. Sema Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka. Hakuna kurudi nyuma. Huu ushuru umekuwa mwingi sana, si ndio? Kwa hivyo huyu jamaa tunamwambia haija apunguze ushuru ama ashuke ama tukate miti. Sema kata miti. Kata miti. Kata miti zake ashuke. Kata miti. Asanteni sana mimi napenda sana watu wa Kisii. Tumekufanya kazi na yeye kule Kanairo. Azadeni jina langu ni Mawade, Musimi Mawade, mpaka South Coast Kings. Kijana hai. Kijana hai. Alama mko. Sasa mimi vile nimetembea Nyamira na Kisii leo Naona ni kama mnataka nibaki huku. Mnataka nibaki huku? Lakini juu sasa mimi nimeshachukua huko kitui namba ninawataka kuwapea. Mnataka kuchukua namba? Mnataka kuchukua namba? 0722111669. Hapo sasa mimi vijana wameniambia hivi. Kila wakati Ruto anasema ya kwamba anafanya mambo ya housing vijana wapate kazi. Sivi kama hapa Kisi na Nyamira kuna watu wame vijana wamepata hizo kazi ukunao. Yalisema ya kwamba yeye ni anatafutia hasla kazi. Anatafutia hasla kazi. Kwa hivyo sisi tunasema hatutaki mambo yake. Kazi yake ni kuongeza ushuru na hiyo ushuru haifikie mwananchi. Kwa sasa unajua ya kwamba walimu wako karibu kufunga mashule. Mnajua hivyo? Juu hata pesa ya yao ijafika. Kwa hivyo tunasema ya kwamba sisi 2027 tunataka Kalonzo Musyoka ambaye ndiye alikuwa makamu wa Kibaki na wakati ule tulikuwa tunaona kazi. Sio ni ukweli? Asante Mungu muwabariki. Au bariki. Yangu <laughs> tunawapenda Mnaelewa hivyo? Na tumeleta His Excellency Kalonzo Musyoka ili tuje tuwaombe nyinyi mkubali tutembee hii safari pamoja. Ya 2027 ya kuokoa Kenya. Mtakubali Kenya iokolewe? Hapa nyinyi hapa kwenu hakuna shida. Hapo nipi kodi nyinyi? Boda boda mliambiwa mtatengeneza serikali pamoja na mheshimiwa Ruto, si ndio? Mama mboga mkaambiwa mtakuwa kule kwa serikali. Muliingia huko? Muliingia huko? Eh? Alafu hizi nyumba tunakatwa pesa zijengwe. Zinajengwa kwa kwa land ya ya serikali. Alafu mnauziwa. Sasa hapo ni nini hiyo? Tunakatwa pesa nyumba zinajengwa. Alafu hizo hizo nyumba mnauziwa. Tena zinauza pesa nyingi ambazo boda boda mama mboga hawezi kupata. Kwa hivyo zinanunuliwa tu na matajiri. Na huku tunaambiwa tunajengewa affordable houses. 
Mnakubali huyu zakayo atoke. Atatolewa na nani zakayo? Atatolewa na nani? Hebu sema tena asikie. Sema kwa sauti sana. Asanteni sana. Tunawaomba kupitia kwa Simba Harati tutembee hii safari pamoja. Mimi naitwa Seneta Kabindu uh, Mudama mimi ni seneta nimechaguliwa machakos na pambananga na wanaume sawa sawa asante barikiweni asante nataka bibi baika kuna mwana hapa mheshimiwa bibi bibi ana sabu na miaka ya tatu ndani ya ya ile ndani ya tatu nilikuwa na yeye mgeni tangu mimi na sasa tena yako mheshimiwa mimi kusiyo hebu nifanye hivi kama unapenda Mwenyezi Mungu na Simba Harati wakenya mpo tuongee tusiongee tukiwa kisi sisi kama wananchi na viongozi wale wa mabaki na mwananchi wa kawaida tukiwa tumeongozwa na mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka na hapa kisi tukiwa tumeongozwa na Simba Harati tunataka kupeana tunataka kupeana siku sitini kwa serikali ya Kenya kwanza itimize haya matakwa hii ni matakwa ya wakenya wote kwa wakenya wote takwa la kwanza lazima walipe madaktari ili madaktari watoke Nairobi waletee zimba haraka hapa kisi watu watibiwe takwa ya pili ya wakenya lazima serikali ya Kenya kwanza iache kukunywa chai ya bilioni 4 pale state house ipeane pesa ipelekwe kwa mashule ili waalimu wetu walinde mashule watoto wakae shule takwa la tatu tunasema kama vijana tulidanganywa tukaibiwa kina mama wakadanganywa wakaibiwa wazao wakadanganywa wakaibiwa tunataka kukwambia sakayo mambo yako ya kutoa ushuru inaanza kufika mwisho imeandikwa kwa ukuta kama yale maneno yameandikwa mene mene tekele katika biblia nataka kusema hivi mheshimiwa Ruto wewe ukilala unafikiria vile utatoa wa Kenya ushuru tunataka kukwambia mambo yako ni matatu ulituambia yako ni yatatu vingine utupeleka watu mbinguni sisi tunakuambia mambo ni matatu ushukisha ushuru uchuke kutoka kwa hiyo muti na ukikataa kutoka kwa hiyo muti tutaikata uende mpaka sigoi ninyi wa kisi mnajua vizuri sana mnalipa kodi mnajua vizuri sana mnataka amani lakini mahali imefika tumefinywa mpaka vinyana watu wale walikuwa wanataka kuoa hawezi oa tena wasana watu wale walikuwa wanataka kutafuta mabwana hawezi tafuta mabwana kwa sababu ya kufinywa na hii serikali ya Kenya kisha nataka tuinue mkono juu Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa amani tukiwa kisi fanya jambo ili hao watu waendelee kuzimia hao watu waendelee kuangaika ikifika mwaka na saba mwezi wa nane mheshimiwa dr Steven Kalonzo Musyoka akomboe Kenya hii aangalie wakisi aangalie wakenya aangalie vijana aangalie mama mboga na angalie kila mtu katika Kenya hii bila wasiwasi na tunataka kuambia Mheshimiwa Ruto enough is enough you must go you must go you must go you must go lazima uende nyumbani usebe upende usipende Wacha tuongee mheshimiwa Mwando atusambie yeye mwanaaibu Mnikubali nizungumze kwa kikisi kidogo sivyo lakini Hapa 
mahali tulipo hapa ni kielelezo ya mambo yanapotokea hapa kisi wa kisi kiongozi ya kikanyaga hapa akiwa na viongozi wa kisi hapo mambo imekwisha huyo sasa ndiyo president na nimejitokeza ni kwe na nyinyi hapa nilikuwa mnajua nilikuwa na huyo huyo ruto nikamlete hapa si mnakumbuka akasema maneno mazuri tumengoja mwaka moja wa pili ndio huo bado vitu ni vile vile ama namna gani sasa yale mambo yote amefanya amefanya kwa kutojua huyu tumemlete mbele yenu wa kizi na mjue kwamba huyu ni msoefu amechua serikali ndani nje amekaa kwa serikali muda mrefu ula ataweza kubadilisha maneno haya yote huyu ameharibu ni Kalonzo Msioka kwa hivyo leo tuko hapa mimi nimejitoa muhanga ule mtu anafikiria ati natanga tanga nikae penye watu wetu wanaumizwa nitoke huko hiyo ni kutanga tanga ama ni kuhama mahali mbaya nimehama huko sasa tuko na Steven Kalonzo Msioka sasa muone hii roundabout ndio inawaambia wakisi wote hata ndugu zetu Nyamira hata kule ndani kiongozi wetu akikuja hapa watu wote wa kisi wanakaa hapa wanafanya biashara hapa mjukue habari mzeme viongozi wote viongozi wote viongozi wote walisema leo hapa kwa kisi kato roundabout kwamba wamebadilisha mwenendo sasa wako na Steven Kalonzo Msioka Bona aseke kusia bando wa minto Aba anto mko ligiba ringe kwa lengere ringa Kalonzo Msioka Ba moroke liye tari inde nga ako chencha chenji Mwaka yule ya ndo keri Lakini na haba ira nilipu ya Aga tene na boronge no mga ako ito Raila Molo Dinga Aka nenda ba kapa ba muamu na bando ba muamu bonzi pi Aka ba umu rarari O D M Asimu miyake nilonzi ya papa kachipo mwara angeli ya nga nchuto kwa mataraka Nchuto kwa vice president Nchuto kwa hapo speaker Nchuto kwa eki ya kateva no Omu hundi kabiru ina enene wota meno ni mwari Omu hundi kabiru ina enene wota meno ni mwari Oyo tuwa valente ira Na hende wono toba nyore muko maka maka muko ya kubuka tiye mifiki ndiri kutenda ki Timba nyoro rogo ya wana nila ayo Mdu ya mwono Asante sana wandu waki simbia mwere Mwere mbe Mwunaelewa hiyo pia Asante ni sana Leo kwanza dotaka tushukuru Gavana Simbarati na Biongozi Wot Wa county hii ya kisi kutukaribisha hapa Hii roundabout ni yaki historia mimi nimekuja na mwishmiwa uhuru kenyata Mwisho tukiwa hapa na nubi yangu matiangi Tulisimama kwa hii raunda baadu Muna kumbuka? Na tulikuwa tumemueleza tunatebea maeneo haya Na uhuru kenyata katutuma na salamu Kwa watu wa kisi mbezi pokea Mile vile baba raila molo dinga Tumemueleza leo tuko hapa Alikuwa hapa na gava na arati kwa hii roundabout na rajambili Leo upia ametutuma na salamu tukiwa hapa umezipokea Mama wetu mata wangare karua ametutuma na salamu umepokea Tuko timu kubwa hata profesa wajakoya Na leo tukiwa hapa leo Tuataka tuwape ujumbe moja tu 
ya kwamba tunawashukuru watu wa Kisi Nyamira tunawashukuru watu wa Nyanza region kwa ujumla tunashukuru watu wa Western region kutoka Kisi hadi Kitale kulisimama pamoja na baba na region hii yote ilikuwa blue ilikuwa azimio na kutoka ziwa Victoria hadi bahari Hindi ilikuwa blue azimio ilishinda kutoka bahari Hindi hadi ziwa Turkana kule juu ilikuwa blue hadi Mandera tunaamini baba alishinda kura hii lakini ile ukora chebukati alifanya na commissioners wawili tunajua yao yalikuwa ni kumsaidia jamaa fulani ambaye anaumiza wa Kenya hivi sasa. Si hiyo mnajua? Na ndio sababu tulikuwa na maandamano hapa Kisi. Maandamano yalikuwa hapa kali kabisa. Sababu Kisi wakiwa na simba rati wako imara kama simba. Hakuna watu waoga eneo hili. Na sisi tulienda kule Bomas na ndugu yetu Kalonzo Msioke. Sababu wakati ulifika baba akasema twende tuzungumuze na hawa jamaa tulipofika bomas wao wakataka mambo ya nafasi ya mudavadi prime cabinet secretary nafasi ya leader of opposition na nafasi zingine lakini mambo yanayoguza mwananchi gharama ya maisha walikataa kushukisha hata tax moja na leo nataka niwaambie nia yao sababu yao kukataa wana nia ya kuongeza ushuru tena in 2024 Bunge limefunguliwa Februari kuna budget policy statement imewekwa mbele ya bunge. The trajectory of the BPS ni ku increase tax on everything and anything that Zakayo can lay his hands on. Tayari mambo yote yameenda juu hata juzi. Maziwa na mkate jamani. Wewe ukitoka kwa nyumba mtoto haelewi anasema dadi nataka mkate. Wapi chai? Sasa Zakayo anataka hata ile chai na mkate peke yake breakfast hataki wa, 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 watu wa kule breakfast. Hiyo ni ungwana kweli jamani? Ameweka VAT 16%. Bila aliweka kwa mafuta. Tukitoka na uhuru lita moja ya mafuta ilikuwa shilingi 159 shillings. Sasa imekuwa 200 imeshuka 199. Ni sababu ya doubling ya VAT from 8% to 16%. Hiyo sasa analeta kwa mambo ya maziwa na mkate ako analeta kwa sekta ya elimu kama we ni mzazi uko kisi hapa siku ya leo siku ile VAT itapelekwa kwa sekta ya elimu ile fizu unalipa sasa na mimi najua hapa kisi labda mko hapa na mzazi mtoto wako kwa nyumba si inawezekana si kuna wengine mna watoto kwa nyumba si fizu imeleta shida zakayo anaenda kuongeza hiyo fizu ushuru unaongezeka na ndio sababu tumesema sisi kama wanaazimio tunataka tuendelee kupambana na Zakayo. Watu wamepiga kelele. Zakayo anasema watu waanze kushikwa sasa. Ameenda Bomet, wakale wanampigia kelele. Wanasema kumbe ukale si ugali. Ugali ikipanda si inapanda kwa watu wote. Mafuta ikipanda inapanda kwa watu wote. Kwa nini anapigiwa kelele Kericho? Kwa wakale wewe anapigiwa kelele Mauli Kenya. Na anasema ati watu waanze kushikwa. Leo Simba Rati mimi najua we ukiwa hapa we si muoga. Najua vijana wako hapa si waoga. Sisi na Kalonzo ni mawakili. Tumesema mtu akishikwa vile vijana wameshikwa pale Bomet. Tuko tayari twende mahakamani tuwatoe lakini waendelee kupigania haki. Tuko pamoja. Mwisho wengi hapa mnajua ya kwamba baba ako anaenda kule Addis. Tuko hapa kuambia watu wa region hii ambayo ni stronghold ya azimio stronghold ya baba let not your hearts be troubled msiwe na wasiwasi hata kidogo baba akienda kule addis is a promotion yeye anaenda kuwa baba wa bara la afrika anaenda kuwa mandela wa pili kule addis ababa lakini amewacha team ya azimio iko intact ukiona hapo kiongozi wa wipe wa kalonzo wako hapo wa malo wa dp niko hapo Simbarati ni vice chairman wa ODM wako strong wako hapa. Azimio iko imara. Na sisi tutaendelea kupambana na Zakayo hadi ashuke sababu ya ushuru wake unaumiza mwananchi. Sababu ya ufisadi, sababu ya ukabila. Wangapi wanakubali Zakayo aende nyumbani? Aende asiende. Zakayo aende asiende. Asante
Asante Mungu awabariki. Asante waziri. Nisikize Wacha nilize Kisi mpo Na omwe Nikubalie ni seme mwambo mawili Kabla zinampai His Excellency Kanonso mshio katu English Nataka ni seme hii Nini kama gavana wa kisi Niko na kazi mwaja mbao mnimipa nifanya kazi ambayo mlimepea ni kuhakikisha kwamba mali ya umma imelindwa. Wizi ya excellence ambao ulikuwa hii town, hii Kisii county ulikuwa umefika kiwango kibaya. Nimekuja nimekanyaga pipe ya wizi hapa. Ile pipe ambayo watu walikuwa nanyonya kama maziwa ya mtoto lakini ile vita nimepigwa hapa ni vita mbaya sana hata vita ambavyo maaskari wangwana fulani tuko na rekodi nyingi ambapo wako tayari hata katika mawachi mimi nataka niulize chezi kuwa mwoga inasemekana afadhali nife nikuwa nimesimama tuliko tuliko Niishi ni kwa nimepiga magoti. Nitakuwa strong. Nitakuwa chuma kuhakisha kwamba haki imefanyika katika eneo letu. Mimi kama gavana wenu nataka niwahakikishie si I cannot let you down at any given time. Kila mtu akwe mwanamke, mwanaume amezaliwa na mama. Na siku zake zimehesabiwa na Mwenyezi Mungu. Mimi nataka niseme nikisema hivi. Mheshimiwa Kalonzo kuja kisi. Tembea. Tuko tayari kutembea pamoja na wewe. Baba amekwenda hadi saba. Tulikuwa hapa juzi na baba na ametuambia hadi saba ni hapa karibu. Tukimtaka dakika mbili masaa mawili matatu amefika. Lazima tushikilie nchi yetu isianguke vyombo vya madola nataka niviulize tafadhali kisi sisi ni wanaamani lakini kama umeletwa hapa kama wewe ni kiongozi wa polisi ama wewe ni kiongozi wa ujasusi tenda haki wacha mtu kupewa pesa hapa alafu unatisha vijana ha vijana wengine wamewawa hapa wamewawa mpaka wiki iliyopita watu ambao ni wahusika karibu ya watu ambao wako serikalini waliua mtu hapo kwa ba Paloma ambaye ni contractor wanasema kwamba hakuna kitu watafanyiwa mmoja akaua kijana mmoja hapa wa pikipiki akatoroka lakini tunashukuru kwamba kuna askari pia wazuri tu wako wakamata wakapeleka kotini hapa na nataka nitoe onyo kuna ndugu zetu wanaitwa sungusungu Wacha niseme hivi tutahakikisha kwamba sheria imefuatwa kivyo vyote vile kivyo vyote vile hakuna vile mtu yeyote atataka kutoa maisha ya mtu kama mtu ni mwizi akamatwa apeleka kotini lakini ikiwa kwamba tuna askari tuna kikundi kingine ambacho kinataka kuua watu atuweze kubali au wangwana wote kwa sababu askari wanahusika pamoja karibu na askari nataka tuambie kwamba tutahakikisha haki imetendeka hata yule kijana anaitwa fara ambaye aliwawa na hao wangwana lazima haki itafanyika hakuna vile tukubali maisha ni ya muhimu na sisi hapa kisini watu wa amani hatutakubali maovu kama hayo kutendeka Your Excellency hapa kisi imagine kisi ndio kuna ndizi kuna mboga kuna kila kitu lakini hapa pia maisha ni ngumu tunaomba 
tafadhali wananchi wa tukufu tuombe hii serikali tuone kama itakuwa na huruma kurudisha ushuru chini ndipo tusaidie wananchi wa kawaida mimi kama vice national vice chairman wa ODM wipe ni chama chetu DAP ni chama chetu ndugu zangu mkienda mbele nami nitawashikilia huku chini mtu sasao kama wakisi siku ambayo tutakuja westa ni ndugu yangu wewe ukoe tayari kutupia mkono mheshimiwa kalonzo tukija westa na wewe urudishe mkono siku moja ama mmesemaje mko tayari eh hii nchi yetu zote na tuko tayari kuiongoza kivyo vyote vile ama vipi nikubalia nimalizie hapo Yes and we support you and I can assure you we will work together kwa hii safari kuelekea mbele ni wangapi pamoja na mimi wanamkaribisha his excellency kalonso msioka atusalimie mkono juu Watu wetu wa kisi Abago si Kore na zangu Mbi ya mori Mbi ya mori na ende Unaweza kunipa waipa 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 Asantini Asante kwa manyezi mungu Kwa kutupikisha hapa round about Kisi tamu Maona yangu kwa siku zijazo ni kwamba Casey Town will become a city. Na maridadi haya hata kama na arati kiendelee because of the significance of this roundabout you will declare it a protected roundabout. Because hapa ndio jamii ya Bagusi wanachukua msimamo na kukaribisha wageni ama wengine kwa kataria mbaya. Lakini mimi ninajihisi kwamba leo ni Mungu amepanga. Tuwe hapa na ndugu yetu mdogo ndugu yangu mdogo huyu His Excellency Governor Simba Rati. Na nitazungumza juu yake mwishowe. Kwanza mambo mawili. Ushuru. Ushuru hakuna nchi ambaye inaweza kuendelea kwa kuharibu yale ile guzi yule bata yule anaweza yale mayae wanasema the geese or the goose that lays the golden heart mtu yeyote Kenya hii ambaye analipa mshahara atakuwa kitakiwa in the next few days alipe kodi asilimia moja nukta tano apende asipende na hata kina mama mboga vijana boda boda watajumlisha mapato yako na mkulima analipa ushuru kwa kiwango cha asilimia tano na ndivyo mmesikia watu wa mlima Kenya kule ambao wanalipa wanalipa wana wanakusa avocado na mimea mingine wamekataa wanasema wako tayari hata kwa maandamano wanasema wao walidanganywa lakini kisi ndio shabik ndio namba 1 kwa maandamano Kenya mwajipigie wako ninyi mliibuka namba moja thanks to the leadership of governor Simbarati ambaye aogopi hata kule Nairobi tulikuwa tunasema jamii si Simbarati apatiwe one week aje atusaidie Nairobi lakini hapa mambo ikafanyika wa machokos pale mlolongo alijaribu hawa wakina mawazo huko wakaibuka namba mbili hata kisumu was namba 3 safari hii namba moja itakuwa Mount Kenya kwa sababu hawa wanalipa ushuru wa kilimo wanaleta hata mbolea ambayo wanasema ni bei chini lakini ni mbolea bandia 
Wanaweka mchanga ndani. Serikali sample gani hii? Kwa hivyo mambo haya ushuru sisi wanaazimio. Na tunajua kwamba nilimwambia baba Raila tulipokuwa kule Homa Bay. Nikwambia sasa wewe kwa hiyo unataka watu wakupatie because you need a country support. Eh. Wacha wewe sasa ende uchukue kikiki. Lakini sisi taendelea na kuwakosoa hawa kwa sababu tabia hii ya kuumiza mwananchi kila kuchao hatutakubali. Na tutakuwa tukauliza wananchi, je, maonaji? Maonaji? Ati maonaji? Hebu nisikie tena mwasemaje? Wow 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 wow. Mko tayari? Mko tayari? Nikisema azimio sema tuko tayari. Azimio? Tena sema inawezekana. Azimio? Inawezekana. Kwa hivyo taxation tumesema kama azimio no no no. Wale ambao wameenda kwa mahakama mara ya pili tunaungana nao. Kabisa and we want to be enjoined in that suit because it's in the best interest of the Kenyan people atuwezi kusimama na tulale ati usingizi tukiona ni sawa na wananchi wanaumia kwa hivyo wale wananchi 8 million tafadhali wachana naye tu bana acha wananchi tu bana wachana naye tafadhali wachana naye tafadhali afanye lolote bana sasa wewe unaharibu mafikira yangu bana Niongee ni siongee. Na wewe tulia hapo. Kwa hivyo jue ni haki yako ya kikatiba kufanya maandamano, kufanya mgomo kama vile madaktari sasa wamegoma, kusomesha mwananchi wa Kenya aitimu kama daktari ni gharama kubwa sana. Akisha itimu zaidi ya 1000 hawajaajiriwa. Na wengine wala naitwa intern hawana hata mpango na ndio nasikia kwamba bajeti ya ikulu inaweka 4 billion na walimu wa kuajiri madaktari waje wengine wasaidie Simbarati kwa hospitali yenu ni level form ama ni level level 5 eh hata haiwezekani kwa hivyo hii ni jambo la aibu wangapi anasema tuko pamoja na madaktari wetu wangapi anasema tuko pamoja na walimu wapatie capitation yao Wangapi anasema ushuru lazima ushuke. Because uchumi hauwezi kukua. Uchumi hauwezi kukua mahali ambapo kuna tena udanganyifu. Nimeona Ruto akisema kuna makatele. Kiwango budget, kiwango budget is itengenezwe ije uipekue vile unasema utaipekua pekua wewe mwenyewe kama rais mawaziri wako wako wapi ndio wenye makateli hawa sina mna hiyo si ndio hawa hata anaitwa nani huyo tena anasikia ndiye ati ndiye chief whip or something yani serikali ya makateli rais mwenyewe anakubali serikali yake ina, inamilikiwa na makateli kwa hivyo hao waende nyumbani wazieni wangapi wasema waende nyumbani Kesi hoye. Abago si hoye. Tutakuwa pamoja nani? Na tu atibanduki. Na sande mefungua ofisi hapa ya Wiper. Samuel huyo mwando huyu ndiye atakuwa akishikiliana na gavana na washikanisha. Nikisikia Simba Rati anashtushwa na mtu yeyote nitamlaumu. Tena nayo. Lakini najua alikuwa mea atakuwa na serikali pia na engineer huku na wale wengine wasimamie mambo ya wipe. Wacha niseme hivi. Sasa haya ni makali. Naomba mnisikilize. Sisi viongozi wa azimio tuliona ofisi ya gavana Naomba nyamaza. Naomba unisikilize. Nimefika hiyo point na naomba unisikilize na mimi mjua mimi ni wakili tena mimi ni senior council. Tungekuwa kule Uingereza ni wale wanaita Queen's Council ama King's Council. Kwa hivyo yale yanazungumza hapa yana maana zaidi. Simba Rati tumekuja kama viongozi wa azimio kusema mkimgusa Simba
Simba Arati Matarishe maisha ya Simba Arati Inji itapasuka And I've reason Tayari tunahabari Kwamba mepata tisho Wao wanasema Simba Arati Ako na magumi Wanasema Simba Arati Ruto akije huku anapata aibu Sijui nini Sijui nini Wanda umashuhuri Ako na Ako na umarufu ambao ni lazima ukomeshwe Security agencies National Security Intelligence DCI Provincial Administration You will stand Stand Condemned By the people of this nation Kamba mutaendelea kumsumbua governor huyu Mkimuangelea ni mnyenyekevu za hivu Very organized very organized a leader sisi wenyewe kama kalonzo mimi na raila na hao wengine pengine inaweza kumwakea anafuata tu ndugu yangu ujini wa malo hawa ni wale ambao wataendelea kuongoza mrengo wetu azmio in the years to come akimaliza mhula wake hapa muna nyunga mkondo tumtunza hui wana ati wanasema watabeba mabunduki Mzee Simba sikiza Simba Simba mashinda kwa hivyo ataenda amende kwa mbunduki waende kwake nyumbani usiku waweke hiyo mabunduki waje amshike waseme yeye sijua ameweka shimbororo sijua ameweka marini mnanielewa tuna wajaribu angapi anasema wajaribu wajaribu anasema wajaribu we are therefore sending a very clear signal clear warning that now you have all seen the leadership qualities of governor Simba Arat. Please instead of celebrating such a gifted young leader, you want to destroy him? We will not allow you. As a Zimio, we will stand with governor Simba. And now I'm just warning them because they know wale ambao na wazungumzia wanajua tunajua. Wakome, wakome. Ati wende mweke nyumba kwa Simba Arati I pass, nini nilipita makusudi Nikaona mahali Simba na Lala And I like the security arrangements Wakisi Naomba mpatie gavana huyu Security, security ni watu Wangapi wako pamoja na gavana wenu Thank you Thank you Na wale askari ambao ni wazuri tuwa shukuru I want to address my younger brother Kindiki Kivure. He's in charge of in interior. Maybe you are preparing to do harm. What when how? Because we know that we are wakili. Nasimba, who who you? Ah, alienda ta wakili waruto ICC. Kindiki Kivure. Amesema kabla majambazi wakuwe wauwe kwanza. That is called the law of the jungle wewe ni wakili tafadhali there is international basic human rights kama kuna zawadi kibaki na sisi tuliwatunukia wanainchi wa kenya ni katiba 2010 hiyo katiba diya meleta governor simba rati hiyo katiba diya meleta ungatuzi tana lazima kila senti ya governor Simba Arati iletwe na magavana wengine wenzake 46 Mazumuzo tulio kwa nayo katika nadiko Tulisema instead of 15% Sasa ipitisho fike 20% Pasu najua Iso pesa zikingia hapa Angalao Angalao kila county ipate kiwanda Ambacho vijana wanaweza kupata ajira Wanaweza kupata nafaza kazi Lakini ajira ya Kwenda ujenzi Ati unasukuma Wilbaro Na we ni graduate civil engineer Ati kazi yako ni kujenga nyumba After one year kazi mekwisha Hiyo ni kazi ama nupumbavu Mangapa nzema hao nupumbavu mutupu Kwa hivyo basu Tumekuja leo hapa Nataka nizalimia watu pale Pale darajambi I have made a clear statement From this place in Kisi if you have ears umesikia kama ujasikia zubutu 
and you will know this country belongs to all of us. You will know this is a country that is supposed to be under the rule of law. Sasa hawa makateli, anasema a country under cartels. Nangi wanaona badale ya kusukumana na majambazi in areas where there is lack of security in North Rift Valley. Anasema vijana wetu wapeleko haiti. Hey, waka, waka pigane haiti. Hani tutumue sisi nyeusi because watu wa haiti ni weusi kama watisi. Ni weusi kama sisi. Yani wazungu watafurahia mtu mweusi akiwa mweusi mwenzake. Now, hiyo pesa hatutaki. Kama ni American dollar warudishie. Watu wetu wakae hapa tumangane na shida zetu tuwafanye hawa wafanye one term waende nyumbani wamesema wao watakuwa hawawezi kuba kuba hapa na sisi ndio atakuwa ngwingwi ni kubanduka wanasema hawezi kubanduka kwa mlamba mlaka lakini juzi inji west africa mtu amefanya one term hata kama ni amerikani ndio mnafuata si Trump alifanya one term ndio anajaribu kungangana na mwenzake Biden shida ni umri jamani <laughs> eh hey, mmoja anamuita mwingine sleepy joe hey. lakini ni kazi ya amerikani hiyo therefore if there is democracy and you are going to ensure the next IEBC itaomba na watu wawili Raila Amolo Odinga hata kama atakuwa disababa bado ni kiongozi kwa mambo haya na William Ruto na William Ruto eh ha simbarati ni vice chair ni vile tu tuliandika that they will have to agree the next chair of IBC they have to agree that over kama Ruto I mean kama Raila anampatia mamlaka simbarati we know we are safe Sinamna hiyo. Na mimi ndio nasema we are watching our brothers in ODM msikubali kugawanywa ODM. ODM ikiwa na nguvu, Viper iko na nguvu. Viper ikiwa na nguvu, ODM iko na nguvu. DAP ikiwa na nguvu, ODM iko na nguvu. Jubilee ya Uhuru Kenyatta ikiwa na nguvu, we are strong. Na hii ndio mambo ukweli wa mambo. Kwa hivyo nataka sana munisalimie Museme tuta, tutarudi tena mtukaribishe Na leo Leo naomba tu munikubali Yule ni mama county Kitui county Hakibaki hapa Watoto watalia sana hako kitui Hile namba mewapatia ni fake <laughs> eh, eh. Kwa hivyo zote tuko sawa And I want to thank my brother Eugene For standing strong wakati wa maandamano karibu na Eugene tu wawe Raila alipigwa risasi gari yake risasi kumi fortunately hiyo gari ilikuwa ama hatuwezi kusahau mambo haya we shall forgive them but we cannot forget where we are coming from kwa hivyo vijana mkae ngangare msi msi babaishe na mtu yeyote security agencies operating in Bagusi in Kisi in particular please stand guided whether you are OSPD, whether you are DCI, whether you are DC, whether you are whatever chief kila kitu usikubali kutumiwa because the law will catch up with you. Thank you. Mimi nimemaliza. Nimemaliza. Mimi nimemaliza kabisa nitaki kuongeza mambo mengine. Mungu awabariki sana. Hebu Asante sana wananchi wapendwa basi tukutane pale daraja mbili tuweze kumalizia God bless
basi wananchi wapenda wakaji wa kisi chini ya uongozi wake gavana simba arati siku ya leo ametembelewa na kiongozi ambaye ni party leader wa chama cha waipa ali kadhalika party leader wa chama cha DPK mheshimiwa Eugene Wamalwa zote tunasema Mungu awabariki wananchi wapendwa hata kwenye biashara zenu bidi